Your Holiness, I think, uh, first, firstly, I'd like to commend you on the excellent speech you made today. Jazakallah. And uh, you covered a number of issues. And as I said to you after your speech, that you were talking from the heart. And I commend you for making such an excellent speech. Shukriya. Now, here in this country, the total population Muslim is about 2.6 million. And what you have said was visited to my ear, stressing the importance of education very, very important. You talked about peace, you talked about harmony, and you talked about humility, which is very, very important. My father said, when I And I have read your works, and obviously you talk about humility, and you talk about empowerment of this lady, we talked about empowerment of women, and engagement with the young. Achha. Now what I try to do in this country is to build harmony and Rami Ranger Saab and I are involved in preaching harmony and not talking about harmony amongst the Abrahamic religion, but a harmony amongst the, amongst the Muslims, the Sikhs, for example, the, the, the Golden Temple Foundation was laid by Mi Amir in the writings of Sheikh Farid. And of course, if you look at similarity between Islam and Hinduism, there are so many similarities. The problem I'd like to issue, I think we must uh, talk about is a question of terrorism, extremism which is prevalent in this country and worldwide. And what I'm going to ask you, Your Holiness, obviously it is a problem. It's affecting this country, and of course some of it is coming over from other countries as well. We've got problems in North, North, North Africa, we've got problems, you refer to problems in Syria. And wherever I can, I try to uh, uh, say about the Muslim perspective, for example, you know, I mean, I was talking about what Surat Nisa says about, about inheritance of properties, about forced marriages, about rape should not be used as a weapon of war. But the point I'd like to raise with you, Your Holiness, is this question of the young. How do we get this message across to the young about Islam? following the true message of Islam, for example, Islam forbids suicide bombing, for example. It's written in the Quran, you kill one person, you kill the whole humanity. You save one person, you save the whole humanity. How do we, what is your suggestion about tackling this problem of extremism and terrorism? That's the question I'd like to ask you, sir. Yes, <laughs> कि घर बैठे और तरबीयत करें माँ बच्चों की हम्म और ऐसी जनरेशन निकाल ले ये एक दिन का काम नहीं है कि ओवरनाइट आप चेंज ले आएंगे ये तो सारे माहौल में बैठ के बच्चे जो सीख रहे हैं वही है ना तो अपने बच्चों को माँ बाप को वक्त देना चाहिए बच्चों को उनसे अटैच करें उनको बताएं अपनी ट्रेडिश तालीम है क्या टीचिंग है क्या इंसानियत है और ये जो सारी कुछ हो रहा है ये फ्रस्ट्रेशन के लिए हो रहा है ना फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है ना एक अंग्रेज है बच्चा वो मुसलमान होता है हैं और वो उसको बड़े सबूत बाग दिखाए जाते हैं घर में उसको पता है ये हो सकता है वो सिंगल पेरेंट का बच्चे हैं � और उसको ऐसे सब उस बात दिखाया जाते हैं उसको इसमें राइज ही कर दिया जाता है एक लिहाज से फिर उसको पाकिस्तान पे आए हैं और यहाँ जो तीन चार लड़के पकड़े हैं तस्वीरें आ रही थी उनमें एक अंग्रेज था वहाँ से ट्रेनिंग लेके आया कि यहाँ जी टेररिस्ट अटैक करना था तो ये तीनें तो बड़ा लंबा अरसा चाहती हैं तरबियत के लिए तो हम इसीलिए तो कोशिश करते हैं जमात में इसलिए बच्चों के लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए ताकि तरबियत हो उसके बावजूद कहीं बिगड़ जाते हैं नौजवानों के लेवल पे तरबीयत के लिए आर्गनाइजेशन आई है इसलिए कि अटैचमेंट रहे कुछ ना कुछ दिन के साथ कुछ उनकी फ्रस्ट्रेशंस किस तरह दूर की जा सकती हैं किस तरह उनको गाइड किया जा सकता है तो ये तो एक पूरे आपके माहौल को एक मुहिम चला के एक कंपेन करके इसको एक इस तरह लाना होगा इस्लाम की असल खूबसूरत तस्वीर को बताना होगा सामने रखना होगा अभी तो इस्लाम यही है ना कि आप घर में तो लोग को कुरान भी नहीं पढ़ना आता सही तरह इसलिए वो मस्जिद में भेज देते हैं कुरान पढ़ के आओ और वो जो गरीब है बाकी जो गरीब मुल्क हैं हमारे वो तो इस तरह ही है ना 
वो कहते हैं अच्छा चलो रोटी का खर्चा कम होगा इसको मदरसे भेज दो इसलिए वो लाखों मदर मदरसे में पढ़ रहे हैं और वो मदरसे वाले अपने उनके बेस्ट इंटरेस्ट हैं किसी ने लिखा था ना कि जितने बड़े मौलवी हैं इनके अपने बच्चे क्यों नहीं सुसाइड बॉम्ब में हिस्सा लेते हैं ये गरीबों के बच्चे क्यों सारे शामिल हो रहे होते हैं इसलिए कि ये उनकी जो बेचारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे घरों में सही तरह नहीं पलते वो भेज देते हैं वो फिर उनके साथ मौलवी जिस मर्जी सलूक करे तो ये एक दो दिन की बात नहीं है एक तो मुहिम की सूरत में सारे माशरे को सारी सोसाइटी को चलाना होगा 2.6 मिलियन जो मुसलमान हैं इनको मुसलमान बन के रहना होगा ना फिर ही चेंज आएगा ना बड़ी इम्पोर्टेंट है अब घर में देख लें अब खुद इसका तजुर्बा होगा ये कई लोग बता चुके हैं हमारे कि जी हमने आज़ादी अपने बच्चे को दी वो गो के उसमें एक एक्सट्रीम तक नहीं भी बचे गए लेकिन माँ बाप को कह देते हैं कि ये शादी भी हम अपनी मर्जी से करेंगे ये काम भी अपनी मर्जी से करेंगे और उसकी वजह से लंबा अरसा चला जाता है फिर पेरेंट्स जो है मुतासर होते हैं इस इस सोसाइटी में रह के तो अपने ट्रेडिशन्स को बचाना भी ज़रूरी है और सिर्फ ट्रेडिशन नहीं तलीम को और तलीम तो खुद जब तक आएगी नहीं वालदे को पेरेंट्स को उस वक्त तक बच्चे को क्या सिखाएँगे तो ये 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 हो मुसलमान होना तो कोई क्राइटेरिया नहीं ना है असल तो चीज़ ये है कि आप कितने कोशिश से अपने बच्चों में इस्लाम को सही इस्लाम को फैला रहे हैं वो इस्लाम नहीं इस्लाम कहते हैं लाख राफी दिन ये कहते हैं कत्ल कर दो अपनी मिसाल दी एक शख्स का कत्ल इंसानियत का कत्ल 